Ich werde immer wieder gefragt, womit machst du deine Videoaufnahmen für deinen YouTube-Kanal? Und da habe ich mich jetzt entschlossen, euch mal mein Equipment zu zeigen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich muss vielleicht nur zur Information sagen, ich stehe hier in meinem Wintergarten. Hier habe ich ausreichend Platz und kann die Sachen, die ich hier zeigen will, alle auf den Tisch legen und habe eine Gesamtübersicht dadurch. Das nur mal so, damit ihr wissen, wisst, wo ich jetzt hier bin. Ja, ich muss sagen, ich mache 40 Jahre Videos, wie das immer früher war in früheren Zeiten vor YouTube, einfach für Geburtstage oder zum Geburtstag ein Video gemacht, zu Weihnachten, Hochzeiten, Urlaubsfilme gemacht. Die wurden dann innerhalb der Familie gezeigt. Keiner konnte es am Ende mehr sehen. Die Kinder haben dann gesagt, Papa, hör auf mit deinen Videos, wir mögen das nicht mehr sehen. Gut, irgendwann äh, kam dann die Geschichte mit YouTube. Da haben mich meine Enkelkinder hingebracht, die damals so im Alter von 14, 15 Jahren waren und selber YouTuber werden wollten. Und dann haben sie aber den Opa gepusht und ja, so bin ich jetzt seit neun Jahren circa bei YouTube und äh, veröffentliche jede, jede Woche ein Video. Natürlich braucht man dazu ein bisschen Equipment, aber auf keinen Fall so viel, wie ich hier jetzt zeige. Das gleich vorweg gesagt. Bei mir hat sich im Laufe der Jahre so einiges angesammelt. Ich habe äh, immer mal wieder, wenn es was Neues gibt, eine neue Kamera gekauft, äh, eine neue Drohne gekauft und habe die alten Dinge natürlich behalten, weil man meistens, wenn sie älter sind, auch nicht viel Geld mehr für dafür bekommt. Und so sammeln sich im Laufe der Zeit gewisse Dinge hier an. Aber man muss auch sagen, es gibt Kameras, die halte ich sehr lange oder habe sehr lange. Und da gehört zum Beispiel, und das ist meine Kamera, die ich am häufigsten benutze, das ist eine Kamera von Sony, äh, ein Camcorder nennt man das, glaube ich. Und das hat, die hat die Bezeichnung VDR AX53. Diese Kamera habe ich schon seit vielen Jahren und nutze sie überwiegend, weil äh, sie ist äh, nicht sehr groß, sie ist leicht zu halten äh, mit einem, und das ist wichtig, mit einem zusätzlichen Mikrofon. Immer ganz wichtig bei Videoaufnahmen, dass der Ton auch gut ist. Das verkennen viele. Das war, da habe ich hier ein zusätzliches Mikrofon drauf, was auch noch zielgerichtet ist. Das heißt also, wer vor mir steht und spricht, die Aufnahmen, die kommen hier gut an und nicht das Ganze, was ringsherum alles noch gesprochen wird. Also das ist so ein Punkt für mich, der wichtig ist. Und diese Kamera, die liebe ich, kann ich fast sagen, die nutze ich ganz viel. Was man zu dieser Kamera noch sagen muss, sie hat einen sogenannten Standy Shot, das heißt, sie stabilisiert das Bild und zwar die Linse ist äh, ja, wie gummimäßig aufgehängt und gleicht äh, Verwacklungen und so weiter aus. Das heißt, dass man nachher am Ende ein relativ ruhiges Bild hat, auch wenn man sich mal so ein bisschen bewegt hat. Das ist der Vorteil noch bei dieser Kamera. Eine weitere Kamera, die ich auch viel nutze, das ist eine GoPro. Die GoPro wird bei uns ja auch häufig genutzt, weil sie sehr klein ist, handlich ist. Rita nimmt sie und wenn ich jetzt fahre und filme damit ähm, und sie macht relativ gute Bilder, ist sehr robust, auch wenn sie mal runterfällt, äh, ist sie nicht gleich kaputt. Als weiteres habe ich eine Kamera noch von Sony, das ist eine ZV1, eine sogenannte Vlogger-Kamera, nutzen viele YouTuber. Man stellt sie auf den Tisch und setzt sich davor und äh, nimmt auf. Ähm, sie ist von guter Qualität, sehr, auch sehr robust das Ganze, aber natürlich nicht so geeignet, wenn ich damit jetzt rumlaufen will äh, oder zum Beispiel mit dem Fahrrad fahre und würde wieder Aufnahmen machen wollen. Die verwackeln dann leicht. Dafür ist sie eigentlich nicht gedacht, sondern sie ist mehr für den stationären Bereich gedacht und äh, wenn ich jetzt vielleicht außer Hand auch filme und ganz ruhig halten kann, dann äh, ist so die Kamera gut und äh, dafür kann man sie dann auch gut nutzen. Ich habe noch eine weitere GoPro oder noch zwei weitere muss ich ja sagen und zwar ist das eine 9, GoPro 9, die ich am Anfang gezeigt habe, das ist eine GoPro 11. Diese GoPro 9, die habe ich in der Frontscheibe von innen in meinem Wohnmobil, um während der Fahrt Aufnahmen damit zu machen. Sie wird mit einem Saugfuß befestigt in der Innenscheibe und ich habe auch noch eine Fernbedienung dazu. Das heißt, ich muss nicht 
hier oben auf den Knopf drücken, um sie einzuschalten, sondern es gibt da eine Fernbedingung, die habe ich vorne am Armaturenbrett, da drücke ich dann drauf und äh, kann dann die Filmaufnahmen starten oder auch stoppen. Noch eine weitere GoPro, GoPro und zwar eine GoPro 8 Hero, äh, die nutze ich am Fahrrad, da habe ich eine Halterung am Fahrrad, da kann ich die anschrauben und kann damit dann Aufnahmen, äh, während ich mit dem Fahrrad mache, äh, machen und äh, wie gesagt, diese GoPro, für diese Dinge eignen sich sehr gut. Dann habe ich, äh, und damit mache ich jetzt die Aufnahmen, eine größere Kamera, die ist schon mehr als zehn Jahre alt, die kann auch noch kein 4K, sondern das sind HD-Aufnahmen, macht aber immer eine gute Aufnahme, ist eine Panasonic und ähm, ja, die ist aber natürlich nicht dafür geeignet, um sie irgendwo mitzunehmen oder da unterwegs Aufnahmen zu machen. Die habe ich hier im Haus stationär stehen, wenn ich mal am Tisch eine Aufnahme mache, dann kann ich die nutzen. Äh, also diese Qualitätsgeschichte 4K oder HD-Aufnahmen ist schon ein Unterschied. Ich denke aber an einem, wenn ich so ein Video gucke hier auf dem Handy, ich glaube nicht, dass ich da den großen Unterschied sehe. An einem großen TV-Gerät ist es was anderes. Dort werde ich schon erkennen, ob eine HD-Aufnahme ist oder eine 4K-Aufnahme ist. Das nur nochmal dazu. Dann, und das ist, denke ich, für viele eine Geschichte, kann man ja auch mit dem Handy Aufnahmen machen. Und das mache ich hier nur wieder auch. Ganz einfach, Handy hat man immer dabei, aber ich habe festgestellt, es ist schon schwierig, wenn man jetzt irgendwo in Bewegung mit dem Handy Aufnahmen machen, macht, dann verwackeln die doch schon mal leicht. Und da ist ein sogenannter Gimbal nicht das Schlechteste. Und ich habe jetzt hier einen von HOM, ist das ein Gimbal und ja, ich bin da sehr mit zufrieden, also der ist sehr schnell einrichtbar. Das heißt, man muss da nicht irgendwie äh, stundenlang irgendwas vorher äh, eingeben und machen, sondern man klemmt das Handy dran. Das Handy verbindet sich über YouTube, äh, über YouTube, Quatsch, über Bluetooth äh, mit, dem, mit dem Handy und man kann gleich äh, loslegen und, und damit Filmaufnahmen machen. Und man kann das Handy dann auch mit dem Gimbal verbinden, beziehungsweise über Bluetooth ist es dann verbunden und äh, man kann zum, man kann äh, Start, Stopp und so weiter. Es gibt da viele Möglichkeiten. Es gibt auch eine spezielle App dazu. Würde ich jedem raten, wenn er sowas nutzen will, äh, diese App sich runterzuladen und damit das Ganze äh, zu steuern. Dann hat man noch viel mehr Möglichkeiten. Ich will das hier alles nicht im Detail erklären. Ich will auch das gesamte Equipment nicht im Detail erklären weil das führt viel zu weit. Ich möchte nur mal für Leute, die jetzt vielleicht auch mal bei YouTube was machen wollen äh, oder wie auch immer oder vielleicht auch nur für zu Hause filmen wollen, äh, mal zeigen, welche Möglichkeiten man hat. Und äh, da ist so eine Geschichte, da ist die Geschichte auch vom Preis her interessant. Das Handy habe ich wahrscheinlich sowieso. Ich habe in diesem Fall ein iPhone 14, das ganz normale damit auch Aufnahmen gemacht. Ich zeige sie auch mal äh, und, und finde die eigentlich voll in Ordnung für diese Zwecke, die ich sie brauche oder vielleicht ihr auch. Also insofern ist das eine Geschichte, ich weiß es gar nicht ganz genau mehr. Ich meine, dass so ein Gimbal 250 Euro kostet. Das Geld, klar, keine Frage. Aber wenn ich es wirklich nutze und ich, man sieht hier, wie schön sich das weich äh, mitbewegt, das Handy dann bei Aufnahmen. Und ich habe natürlich auch noch die Möglichkeit, das Ganze hinzustellen. Wenn ich mich zum Beispiel selber filmen will und will davor stehen, stelle ich das hier auf dieses kleine Stativ und kann da auf Aufnahmen mitmachen. Dann hat das Ding auch noch eine Lampe hier vorne. Das heißt, wenn es irgendwo nicht hell genug ist, kann ich diese Lampe mit einschalten und habe dann auch noch eine Beleuchtung. Das ist also schon mal eine Geschichte. Hier gibt es auch viele Dinge. Man kann eine Nachverfolgung machen. Ich kann hier was vorher einstellen, sodass die Kamera mir folgt, wenn ich jetzt irgendwie laufe. Diese Dinge. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt hier nicht im Detail alles erklären. Das muss sich jeder so ein bisschen selber erarbeiten, wenn er sowas nutzen will. Ich habe mal mit äh, diesem Gimbal in Verbindung mit meinem Handy hier Aufnahmen gemacht. Ich blende die mal ein äh, und dann sieht man, wie äh, sauber man da Aufnahmen mit machen kann. Man kann das Handy, dieses iPhone 14, ja auch auf, umstellen auf 4K, sodass man eine relativ gute Qualität hat. Das muss man wissen, ein Handy wird nie die Qualität erreichen, wie jetzt hier so eine, so eine Kamera zum Beispiel. Äh, ganz einfach, weil das 
objektiv viel größer ist äh, und das Licht dort viel besser einfallen kann als bei so einem Handy. Ja, dann, äh, was auch immer wieder gefragt wird, äh, was für eine Drohne nutzt du? Ähm, ich nutze inzwischen die Drohne wenig, weil es immer wieder, naja, Probleme gibt. Äh, man muss natürlich auch die äh, gesetzlichen Vorgaben einhalten, halte ich ein. Ich bin versichert, habe auch so einen kleinen Führerschein dafür ähm, und brauche ich eigentlich hierfür nicht, denn das sind nur 249 Gramm, diese kleine Mini-Drohne von DJI ist sie. Ähm, die nutze ich nur, wenn ich ausdrücklich fragen kann und mir das erlaubt wird, zum Beispiel auf Campingplätzen, wenn ich irgendwo Aufnahmen machen will, dann gehe ich hin zum Betreiber und frage, darf ich hier mit der Drohne steigen und Aufnahmen mache, machen und wenn der zustimmt, dann mache ich auch da Aufnahmen, ansonsten lasse ich es. Dann gibt es ja immer wieder diese Geschichte mit dem Ton. Das ist ganz wichtig, dass man da, wenn man, wenn man jetzt ein bisschen mehr machen will bei YouTube, dann sollte man sich schon dafür interessieren, welche Möglichkeiten an Mikrofonen es gibt. Es gibt diese äh, von, von Rode, dieses Go, Go 2 ist das hier, äh, Wireless. Das heißt, hier habe ich auch eine Verbindung, dann kann ich zum, zur Kamera herstellen und kann jetzt diesen Empfänger an der Kamera anschließen und dieses kleine Teil äh, kann ich mir hier irgendwo dran klipsen und habe dann einen vernünftigen Ton, gerade wenn ich irgendwie Sprache habe oder wenn ich was erklären will. Und wenn ich auch rumgehen will, ich muss nicht irgendwo mit irgendeinem Kabel rumlaufen, ich kann mir sowas dran machen und kann dann, äh, den, hab dann den entsprechend guten Ton. Dann habe ich noch eine 360 Grad Kamera. Auch das, das sind alles so Dinge, äh, die braucht man nicht bei YouTube oder wie auch immer. Bei mir ist das eben Hobby, Spaß an der Sache und deshalb habe ich mir diese Dinge angeschafft. Das ist eine Insta360 One X2 und äh, ja, die nutze ich hin und wieder auch. Ist manchmal interessant, wenn man so Innenaufnahmen machen will, zum Beispiel beim Wohnmobil. Gibt es ja auf meinem YouTube-Kanal auch ein Video, da zeige ich mein, äh, wie, äh, mein äh, Wohnmobil von innen in, einer, in einem 360-Grad-Video. Da kann, man, kann der Zuschauer dann, wenn er es auf dem Handy hat, kann er äh, mit, äh, in die Runde gehen und sich alles genau in meinem Mobil anschauen. Also dafür sind diese Dinge interessant. Es gibt noch andere Geschichten, die man damit machen kann. Äh, wie gesagt, aber das äh, nutze ich natürlich auch nicht jeden Tag. Aber mal interessant, sowas, äh, mit sowas zu arbeiten. Dann habe ich natürlich verschiedene Stative. Hier steht eins. Dann habe ich auch noch mal so eine Lampe, das heißt also ein, so wie so ein flacher Bildschirm, äh, LED-Lampe, wenn es jetzt mal irgendwo duster ist, dass man so ein bisschen was ausleuchten kann. Ähm, wie gesagt, das sind alles so Dinge, die man ja, haben kann, aber nicht haben muss. Was habe ich vergessen? Natürlich habe ich auch noch äh, andere Dinge wie diese kleine äh, Kamera, die ist äh, auch von Insta. Äh, das ist so eine kleine Mini-Kamera, die kann man, kann ich hier auch mal auspacken. Kann man sich mal angucken. Und zwar ist das so ein kleines, die kann man hier rausnehmen. Die ist da reingeklipst. Da gibt es auch Zubehör, dass man sich das hier vorne dran klippen kann. Und dann kann man Aufnahmen machen, wenn man jetzt irgendwie was selber zeigen will, wo man nicht mit der Kamera stehen will, sondern wo man einfach das Bild, was man, oder was man in den Händen hat, zeigen will. Dafür ist so ein Ding nicht schlecht. Und für andere auch. Man kann das auch an ein kleines Stativ, Stativ nicht an so eine Verlängerung hier, dran schrauben und dann kann man mit dieser kleinen Kamera irgendwo hingehen, wo man sonst mit den Fingern vielleicht nicht hinkommt. Dann habe ich hier ja noch eine Sony. Das ist eine, ich muss immer hinten drauf gucken, damit ich nichts Verkehrtes erzählt, erzähle. Und zwar ist das eine VDR AX700. Ja, das sind alles so ein bisschen hochwertige Kameras von Sony. 4K hat sie auch. Ähm, nutze ich eher selten, ist ein bisschen, ähm, ja, ich will sagen, nicht sagen zu schwer, aber zum Mitnehmen nicht so ideal. Ähm, und was bei so einer Kamera auch ist, äh, das muss ich jedem sagen, der sich mit Fotografie und Videofilmen nicht viel auseinandergesetzt hat, man muss sich hier richtig mit auskennen. Ne? Da sind viele Einstellmöglichkeiten, viele Dinge, man kann tolle Aufnahmen, tolle Dinge damit machen, aber äh, es gehört ein gewisses Wissen dazu und damit muss man sich da stark mit beschäftigen. Ähm, also nicht für jeden unbedingt geeignet und auch nicht erforderlich. Das muss man auch sagen. Ähm, das Equipment ist schon 
ich will nicht sagen entscheidend, aber es spielt schon eine Rolle bei den Videoaufnahmen, die man macht. Aber es ist nicht alles entscheidend. Also dann sind ganz andere Dinge wichtig äh, beim Aufnehmen. Ich sage mal, nach Möglichkeit immer wackelfrei, das wissen die meisten, beim Schwenk, wenig Schwenken, äh, wenn dann Schwenken nur in eine Richtung, ähm, wenig Zoomen wird ja immer gerne gemacht, wenn jetzt eine Möglichkeit besteht an der Kamera zu zoomen, dann wird gerne mal rein und raus gezoomt. Sollte man wenig nutzen, ist also nachher beim Anschauen immer nicht so besonders schön. Aber da kann ich auch nur jedem raten, guckt euch Videos bei YouTube an, wie man Aufnahmen macht. Da kann man so ein bisschen was lernen. Genau hier zu diesen einzelnen Geräten und Produkten, Kameras, da gibt es tausend Videos dazu, hätte ich beinahe gesagt, tausend von nicht, aber gibt es viele Videos dazu, ähm, wie die einzelnen Geräte funktionieren, wie man sie bedient und so weiter. Das kann ich hier jetzt in diesem Video nicht alles erklären, will ich auch nicht erklären. Ich möchte euch ja nur zeigen, was ich jetzt so nutze, was ich jetzt so habe, was ich für richtig halte und was für weniger. Ja, das war so ein kleiner Überblick über mein Equipment hier, was ich hier so zeige, es gibt viele kleine Dinge, die ich hier noch zusätzlich habe, die möchte ich aber gar nicht alle hier auf den Tisch legen, kriege ich glaube ich auch gar nicht hin. Es gibt für jede Kamera noch enormes äh, Zubehör oder viel Zubehör, ähm, was man aber auch alles nicht braucht. Ich sage, wenn man eine Kamera hat, äh, mit der man dann arbeitet, reicht das voll und ganz aus. Und wie ich auch schon sagte, die meisten haben ja ein Smartphone, ein Handy und äh, wenn man sich dann noch so ein Gimbal dazu besorgt, ähm, dann kann man auch damit schon gute Aufnahmen machen und die dann für zum Beispiel für YouTube nutzen. Auch gibt es ja bei, meistens bei diesen äh, ähm, Apps, die dabei sind, äh, dann ein Schneideprogramm, sodass man also auch schon auf dem Handy das Video schneiden kann. Dass die meisten wollen ja vielleicht nur ein einfaches Video machen, dann reicht so ein Programm voll und ganz aus. Ja, das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.